Je, unajua kwamba Afrika ni sehemu ambayo unaweza kutajirika kuliko sehemu yoyote duniani? Mtu yote mwenye haki aliyetimiza kusudi lake anatakiwa aweke akiba ya mali watakazolifi hadi wajukuu zake. mali wa kweli. Mafanikio yako yapo katika ujasiria mali wa kweli. Mtu yeyote ili afanikiwe katika kazi yoyote lazima awe mjasiria mali wa kweli ndio Madam Jessica Msamba Tavango kuwa mjasiria mali wa kweli uji kwa muwe na umaskini tena wasikazaji wetu na watazamaji wetu katika kipindi chetu cha Channel 10 tena na mfululizo wa vipindi vya Madam Jessica masuala yanayohusu ujasiria mali kwa misingi ya Mungu ambacho ni kipindi kinarushwa Channel 10 kila Jumanne kuanzia saa tatu siku lakini marudio ni Jumatano saa sita mchana na Jumamosi saa nane na nusu mchana. Karibu sana na tunawashukuru wengi ambao mnaendelea kutupigia simu na kuuliza maswali mbalimbali. Nimejitahidi sana kuhakikisha kwamba kila mmoja anamjibu hasa wale ambao wanatuma message kwa sababu ukipiga simu wakati ile kipindi kinaendelea inakuwa ngumu sana kujibu. Kwa hiyo baadhi ya maswali tutakao tukaendelea kuyajibu moja baada ya jingine hata tutapokuwa hapa kwa sababu yale yanaweza kusaidia watu wote. Kwa leo tena tunaendelea na mfululizo wa kipindi chetu ambacho tulianza nacho wiki iliyopita kilichokuwa kiongelea maono au vision. Sasa leo tutaangalia faida za kuwa na maono. Kwa nini mtu ende kuwa na maono? Tutakumbushana kidogo maana ya maono. Tulisema kwamba maono ni picha kubwa ya maisha yako ya mafanikio baadaye. Maono ni kitu ambacho wewe unakiona mwenyewe cha baadaye unataka kuwa nani unapanga kuwa nani na tulisema kabisa kwamba maono unajiona kabla hujafika ni kutazama kwa kufikiria unatazama kwa kutumia akili kwamba ninataka kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa unajiona ninataka kuja kuwa uh, kiongozi mkubwa unajiona nataka kuja kuwa mfugaji mkubwa ninajiona kabisa nataka kuja kuwa mkulima mkubwa baada ya muda fulani lazima pia upange na muda sio tu unajiona unakuja kuwa mfanyabiashara mkubwa halafu ujui baada ya muda gani baada ya miaka mingapi au baada ya kipindi gani kwa hiyo leo tunaendelea tena mfululizo wa maono lakini kabla tuendelea na maono kuna swali moja uh, mtazamaji wetu aliuliza kwamba ninaweza kuwa na maono lakini kama sina mtaji nitaezaje kufikia maono yangu na hapo ndiko kwenye tatizo kubwa sana yani watu wanapoongelea mtaji unamkuta mtu anafikiria kuwa na kitu kikubwa wakati hata kile kidogo hajawahi kuwa nacho. Kwa hiyo tunaposema maono ni kufikia unajipanga baada ya miaka kumi nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa. Sio unajipanga leo kesho asubuhi nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa. Sasa walivyo wengi na, na, na hayo sio maono. Kuna kitu katika maono watu tunasema ni ndoto. Na katika ndoto huwa kuna ndoto mbaya na ndoto nzuri. Yaani tunaita nightmares. Yaani nightmare ni, ma... ni ndoto unazoona unaz... unaji... unajiota kwamba nataka kesho nikiamka niwe tajiri. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ndio maana lazima ujipe muda. Ujipe muda wa kutosha kwamba baada ya miaka kumi ijayo nataka mimi watu wakiuliza wanatafuta zana za kilimo ambazo labda ni trekta za kisasa wataziulizia kwangu. Lakini uwezi kusema kesho asubuhi nataka niwe tayari ni mfanyabiashara mkubwa na uza matrekta makubwa ya kisasa ya kilimo. Hicho kitu hakiwezekani. Kwa tunapoongelea mtaji, mtaji inategemeana unataka kufanya biashara gani. Ukiniuliza tu kwamba hivi kwamba e, mimi nitapata wapi mtaji? Kwanza sijui unataka kufanya biashara gani. Hiyo biashara ina ukubwa gani? Eh? Sasa hilo swali linakuwa ni la jumla sana. Lakini tunachokufundisha hapa ni wewe upate mbinu za kujua sasa kwamba unatafutaje mtaji unaanzaje kwanza kujitambua kwanza una wazo gani la biashara kwa sababu kuwaza pia kuwa na biashara kubwa wakati haujui utafikiaje kwenye ile biashara kubwa ndio vile vitu tunaita ni zile ndoto za kutisha yani ni zile ndoto unazoota kama nimetumikia kwenye shimo unaweza kushtua shtua kitu ambacho sio sio cha kweli unawaza vitu ambavyo tunaviita ni nightmares ni vitu ambavyo haviwezekani kwanza unatakiwa ujipime katika levo yako kwamba mimi hapa nilipo sasa hivi nataka kufanya kitu fulani labda nataka baada ya miaka kumi nije kuwa mfanyabiashara mkubwa wa nguo si ndio labda wa nguo za kiume au wa nguo za kike sasa wakati unajipanga kuwa mfanyabiashara mkubwa wa nguo za kike umeanza kufanya nini kwa sababu lazima kwa sasa 
ama utakuwa mfanya biashara ambaye ni mshonaji utakuwa una design mwenyewe unazishona mwenyewe na kama utakuwa una design na kuzishona mwenyewe maana utakuja kufungua kiwanda cha nguo labda za kike sasa utaanza sasa hivi kujifunza kwanza kuhakikisha kwamba unapata maarifa ambayo itakusaidia kufukua kweli mshonaji mzuri na mbunifu wa mitindo mzuri kwa hiyo kwanza unataka kuanza kupata maarifa kwa hiyo kitu cha kwanza utaanza kutafuta maarifa utaanza kujifunza uo ufundi baada ya muda ufundi utakuwa umeshajua utaanza kujifunza designing baada ya muda utaanza kuwa na cherehani moja ukishaanzisha ile cherehani yako moja watu wakakuona sasa una design vizuri unatengeneza nguo zako vizuri baadaye utanunue mwenyewe unaji utajifunza hapa namna ya kusevu tujifunza namna ya kuweka akiba kwa kadri unavyoweka akiba utanunua cherehani ya pili utanunua ya tatu utanunua ya nne utanunua ya sita mpaka baadaye utakuja kuona cherehani mia, utakuja kuona cherehani ya msini, utakuja kuona na na, na cherehani 300 baadaye unakuwa umeshafungua nini kiwanda kwa hiyo unakuwa umefikia yale maono yako sasa baada ya miaka kumi au baada ya miaka mitano ijayo kwa hiyo hayo ndio tunayoongelea kwamba ndio maono na mtaji mtaji unaweza kuwa ni shilingi 2000 mtaji unaweza kuwa ni shilingi 5000 mtaji unaweza kuwa ni shilingi 10000 mtaji unaweza kuwa ni shilingi 100000 ukawa shilingi milioni kumi ukawa bilioni ukawa trilioni Iyo yote inaweza kuwa ni mtaji. Sasa wewe biashara unayotaka kuifanya ni biashara gani? Uwezi kuniambia mimi nime labda nakosa biashara, yani nakosa labda mtaji wakati una mpango labda wa kuanzisha, labda una mpango wa kuanza kuuza maandazi. Hasa ukiangalia maandazi mtaji wake ukiangalia na unauza labda kwenye level ya mtaa wenu tu. Maandazi mtaji wake labda ni 1030 au ni 1050 kwamba unaanza kwanza unanunua kilo tano za unga wa ngano ambazo itakugharimu kama shilingi kumi na tano labda utanunua na na na, na mafuta ya kupikia kilo tano nayo itakugharimu tuchukulie 2020 kwa hiyo ile 15 20 una 35 kwa hiyo utanunua labda na mkaa utanunua na jiko kwa hiyo kama 1050 zitakutosha kuanzisha hiyo biashara sasa namna gani utasave hiyo biashara ikue ndo hapo sasa unaendelea sasa kwanza ujue unataka kufanya biashara gani ndio pale tuposema una maono gani kwanza tunataka ujue na maono ujue kabisa kwamba mimi nataka kuwa nani baada ya muda gani nataka kuwa muuza maandazi maarufu katika nchi ya Tanzania kwao lazima uanze hapo ulipo kwanza kwanza umaarufu uweze kuwa maarufu wa kuuza maandazi katika Tanzania nzima wakati hapo katika mtaa wenu tu maandazi yako hayana umaarufu haiwezekani kwao ma, yale maandazi yanatakiwa yawe na umaarufu kwanza kuanzia kwenye mtaa wenu halafu ukaja kwenye mji wenu baadaye akasambaa kwenye mkoa baadaye atakwenda kwenye nchi nzima. Kwa hiyo na kadri unavyokuwa na baadaye biashara yako inavyokuwa utaweza kupata na 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 na, na, na fursa za kuweza kukopeshwa. Kwa sababu huwezi kwanza kukopeshwa huna kitu. Yaani unafikiria una, una tu kwamba nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa wa maandazi. Hujajua changamoto zake, hujajua biashara itakuwaje, hujafanya mahesabu utaifanya vipi. Kwa hiyo hicho kitu akiwezekana. Na hivyo ndio vitu vikubwa ambavyo e, watu wengi na hasa ni sema vijana wengi wanavifikiria yani mtu anafikiria kumiliki mafuso yani mimi bwana hapa nilipo nataka yani nimiliki fuso mia nimiliki mafuso elfu moja wakati hapa sasa hivi hamiliki hata basikeli hamiliki hata bodaboda kwa hiyo anza kwanza kumiliki hivi ukishaanza kumiliki bodaboda baadaye ukaisimamia ile bodaboda ikazalisha vizuri tukuone sasa umeanza kumiliki labda guta baadaye guta nalo limekwenda vizuri ile bodaboda imeza bodaboda nyingine imeza bodaboda nyingine imeza bodaboda nyingine zimefika labda bodaboda kumi zile bodaboda kumi unaweza sasa ukanunua pickup ukaendelea lakini wakati una, una hiyo biashara hapa katikati unaweza ukapata fursa ya kuwaona watu wengine kwa kuwa tayari una bodaboda ukaweza kukopa ukakopeshwa ukafanya biashara kubwa zaidi sasa ndio maana wanasema aliye nacho anaongezewa asiye nacho ananyang'anywa hata kile ambacho hana kwa sababu ina maana hakuna ambaye hana kwa sababu e, biblia isingesema kwamba aliye nacho anaongezewa na asiye nacho ananyang'anywa hata asicho nacho kwa hiyo kipo ambacho ulazima unacho lazima ambacho ndio kitanyang'anywa unaonyeshwa una ambacho hicho tunasema ni mitaji ambayo Mungu mwenyewe anatoa mtaji anaotoa Mungu mkubwa tutaelezea vizuri siku nyingine lakini Mungu anatoa mtaji mkubwa miwili anatoa mtaji wa akili au afya tunasema anakupa afya ndio mtaji wa kwanza maana ni afya na afya sasa unaposema afya kuna afya ya mwili na kuna afya ya akili lakini Mungu pia anakupa mtaji wa muda 
Kwa hiyo ni mitaji. Lakini hii tutakuja kuelezea ni topic ndefu kidogo. Tutakuja kuelezea siku nyingine. Kwa hiyo leo tutaendelea na faida za maono. Kwamba mtu unapokuwa na maono, unapokuwa tayari una wazo la kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa, kuwa mkulima mkubwa, kuja kuwa kiongozi mkubwa, kuja kuwa mfanyakazi bora, unatakiwa ujipange vipi? Yaani unapokuwa na maono hayo, faida zake ni zipi? Faida ya kwanza kubwa ambayo utaipata kwa wewe kwanza kuwa na maono. Faida kubwa kabisa kwanza inakusaidia kuwa na nidhamu katika shughuli zako na kazi zako. Faida kubwa ya kuwa na maono ni kuwa na nidhamu. Ndio maana Biblia inasema pasipo maono mtu huacha kujizuia. Yaani kuacha kujizuia, kuto kujizuia ni kuto kuwa na nidhamu. Mtu yote ambaye hajizuia anafanya kila kitu, huyu hana nidhamu. Lakini mtu mwenye nidhamu anakuwa anachagua vitu vya kufanya anachagua maneno ya kufanya. Kwa hiyo ni mtu mwenye nidhamu. Mtu asiye na nidhamu hawezi kuwa hawezi kuwa na nidhamu ya kufanya uchaguzi sahihi. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho ukishakuwa na maono kinakusaidia kwanza kabisa ni utakuwa na nidhamu kwenye shughuli zako. Maana ni kwamba kama umepanga baada ya miaka kumi, nataka nifikie kuwa mkulima mkubwa labda katika mkoa wa Iringa lazima utakuwa na nidhamu kwa sababu kila siku ukiamka unafikiria nijitanue unajilinganisha na wakulima wengine labda leo ulikuwa una eka mbili au una eka moja umeanza kulima labda tuseme ni vitunguu eka moja au unalima nyanya eka moja unajikuta kabisa katikati ya walima nyanya wengi wengi wenye eka moja wako wengi sasa wewe unataka ndani ya miaka kumi ijayo uwapite wale wote mlio wengi wale mnaolima eka moja moja za nyanya Unataka uwapite uwazidi wote. Maana ni kwamba juu yako wewe unayelima eka moja au juu yenu nyinyi mlio wengi mnaolima eka moja mpo labda watu elfu moja lakini wanaolima eka tano wako tano Wanaolima labda eka kumi wako mbili Wanaolima labda eka hamsini labda wako hamsini Wanaolima labda eka mia wako kumi Unaona? Labda wanaolima eka zaidi ya mbili wako watano Sasa wewe kwa maono yako haya ya kuja kuwa mkulima mkubwa, manaka unatakiwa uwazidi hadi wale wanaolima eka mbili kwa mwaka. Sasa na wewe uko kwenye eka moja, ndio kwanza uko kwenye eka moja. Ila unajipanga ndani ya miaka kumi lazima na mimi nifikie eka mbili na zaidi. Kwa hiyo utakuwa na nidhamu ya kujiendeleza. Hautabaki mwaka huu unalima eka moja, mwaka ni eka moja, mwaka ujao hapana utajipanga kwamba mwaka huu nimelima eka moja lakini mwaka huu huu nitakapolima awamu nyingine mwezi wa sita nitatakiwa niongeze ziwe eka kumi halafu mwaka mwingine unaofuatia itabidi niongeze sitamaliza mwaka nikilima eka kumi tu nitalima eka 20 kwa hiyo unapojipanga vile unajua kuna vitu unavyovifanya unakuwa na nidhamu tumesema kuna vitu unavyovifanya kwa hiyo katika zile fedha katika kile kipato pia unachokuwa umepata kwenye biashara yako utakitunza vizuri kwa sababu Unajua kabisa kwamba ichi nisikitumie kwa sababu mimi nataka kuwa mkulima mkubwa wa nyanya ni wazidi watu wote mkoa wa Iringa. Si ndio? Kwa hiyo hela zile hautazitumia ovyo. Utazibana ili uongeze eka kumi. utazibana ili uongeze eka kumi nyingine mwakani. utazibana ili uongeze eka msini. Utajiba, kwa hiyo utakuwa na nidhamu ya matumizi ya fedha. Au utakuwa na nidhamu ya matumizi ya rasilimali. Utakuwa na nidhamu ya matumizi ya muda utakuwa na nidhamu ya kujipanga kujifunza kwa sababu lazima upate maarifa maana kutunza eka moja ya nyanya sio sawa na kutunza eka mia sio sawa na kutunza eka msini sio sawa na kutunza eka mbili kwa hiyo lazima utataka usome zaidi lakini kukusanya fedha pia za ku, za, ku, za, ku, za kuendeleza huo mradi wako kutoka eka moja mpaka eka mbili na zaidi lazima kukusanya mtaji na kwenye kuna kuhitaji uwe na nidhamu ya kubana matumizi lakini uwe na nidhamu ya kutumia muda Lazima wakisha ndani ya mwaka huu lazima niwe kiwango changu kimepanda sitalima tu eka moja lazima nifikishe eka kumi kwa mwaka huu ili mwakani niende eka ishirini ili mwaka unaofuatia niende eka hamsini ili mwaka unaofuatia ule niende eka mia hamsini mwaka mwingine utakaofuatia mwaka wa sita nitakuwa nimeshafika eka mia mbili na mwaka wa saba na wanane nita maintain mia mbili hamsini mia tatu kwa hiyo utakapofikisha miaka kumi utakuwa mwazidi watu wote wanaolima nyanya katika mkoa Iringa kwamba wewe unalima nyanya kwa kiwango kikubwa zaidi lakini kwa kisasa zaidi lakini hata kipato chako kitakuwa kimeongezeka zaidi kwa hiyo nidhamu itakusaidia sana utatunza sana muda kwa hiyo utakuwa na nidhamu ya kutunza muda 
Manake usipokuwa na maono ndo maana sisi watu wengi unaweza kuwa unaondoka una mtu had kwa sababu hana maono anaenda tu kutembea. Unamkuta tu alikuwa anaenda barabarani ukipita na gari anakuambia bwana nipe lift. Unikupe lift unaenda wapi utasikia ni utaniacha hapo mbele. Yaani huyu hana maono hajui hata anakwenda. Yaani ameamua tu kwa sababu amekuta gari inaelekea kule na wewe unawafahamiana naye anaomba lift ukamwache mbele. Mtu hana maono unakuta tu yupo yupo tu ukikutana naye kwani ulikuwa unaenda wapi? Anakuuliza kwani ulikuwa unaenda wapi? Nilikuwa naenda wapi? Ah mimi na, 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 naenda zangu shamba mara moja. Ah basi ngoja nikusindikize. Kwa unakuta naye ameingia kwenye gari au mnaanza kwenda naye kwa miguu mnaenda shamba unashinda naye yaani yeye anakuangalia tu atabaki tu anakusifia da shamba lako zuri yani angalia jinsi kwa sababu hana maono angekuwa na maono hana muda wa kumkuta mtu barabarani na kumsimamisha tukutana vijana wetu wengi sana anakutana na kijana mwenzie oh ya vipi safi ehe uko unaelekea wapi ah mimi nilikuwa naenda huko ah ulikuwa unaenda huko ah unaonaje tukienda kwanza huko basi wanageuza wote utasikia ah ngoja kwanza twende bwana kule chini kule chini nakwambia kuna issue moja hivi ngoja tukaiangalie wanakutana na rafiki yao mwingine ehe e, bwana yetu twende zetu kule kwa hiyo unakuta wanabeba na bebana tu mara wamekutana kigrupu wanapitiana tu leo wanakwenda kwa huyu kesho kwa huyu ke, hawana nidhamu ya kupanga muda ya kupanga kazi kwa sababu hawana maono kwa unapokuwa na maono unataka kuwa nani baada ya muda gani lazima utakuwa na nidhamu ya muda ya kutumia muda utakuwa na nidhamu ya kutumia rasilimali utakuwa na nidhamu ya kuweka mipango yako vizuri utakuwa na nidhamu hata ya we mwenyewe kujiweka vizuri kwa sababu kama unajua kabisa kwamba ninatakiwa nifanye kazi kwa juhudi kwa hiyo utakuta kabisa kwamba hata yale mambo mengine ya, ya sio kwa ya maana uwezi kuyafanya mwili wako wenyewe unakuwa unaweka unakuwa active akili yako yenyewe inakuwa active kufikiria kesho hivi kesho hivi kesho kweli nimefilile shamba langu la nyanya ninaweka karibu mia mbili lakini madawa ni gharama hivi nitafanyaje mimi kwa sababu wiki inayokuja nitakiwa nipige dawa zile nyanya zisina nini kwa hiyo unaanza kujitia akili hivi hapa nitafanyaje hapa labda ni muone fulani anaweza kunisaidia fulani atashindwa kunisaidia hapa nina kitu gani kingine ambacho nikikiuza ambacho kipo kipo tu hapa akina kazi ah, na ngombe yule mmoja ngoja ni muuze yule ngombe eh nikishamuuza yule ngombe basi ile hela itanisaidia kununua madawa ya nyanya alafu nikishanunua nyanya zangu nikiuza basi nitanunua ngombe mwingine nita replace kwa hata kukaa na ngombe wasio kuwa na mpango kwa sababu ngombe wengine nao unakuwa unafuga amefikia umri wa kuliwa nyama haliwi yupo tu yupo tu ngombe amefikia umri maziwa hatoi unaendelea tu kumtunza ukimwambia bwana ngombe tumchinje utasikia ah, ngombe wangu bwana mimi namuonea huruma sana sasa ngombe yupo kwa ajili ya kuliwa unamuonea huruma kwa sababu gani sababu yule baadaye naye anakuwa anakutia hasara sasa maana yake hazalishi kile kitu ambacho ulikuwa umekusudia kwa hiyo unapokuwa na maono kitu kingine kinachokusaidia unakuwa na nidhamu lakini maono ni njia faida pia ya maono ni kama barabara inayokuelekeza wapi unakwenda. Kwa maono yanakupa mwelekeo wa safari yako. Hii safari inakwenda kuishia wapi? Kwa unapokuwa na maono yanakupa mwelekeo. Ile mambo ya kusiwa kuonana tu na mtu barabarani kwamba ulikuwa unaenda wapi? Ah na mimi nataka kwenda huko huko twende. Hayo mambo yanakuwa hayapo kwa sababu wewe una direction unakoelekea. Wewe unajua unakokwenda. Huwezi kukubaliana tu kwenda mahali bila utaratibu uwezi kukubaliana tu kwenda kukaa mahali na kwanza kuongea tu maneno ya sio kwa na maana bila utaratibu kwa sababu wewe hauna muda wa kuongea hayo maneno una muda wa kwenda kuangalia ni namna gani uongeze plot yako ya shamba ili lije lifikie heka mbili baada ya miaka kumi. hata kama upo shuleni maono yanakupa direction kwamba wewe unataka baada ya miaka kumi, ukimaliza chuo kikuu uwe uwe ni mhadhiri wa chuo kikuu Unajua waadhili wa chuo lazima wewe umefikia doctorate lazima wewe umeshafikia ile PhD umesoma mpaka PhD. Kwa hiyo ukiwa 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 shule, ukiwa chuo, hautapoteza muda. Kwa ajili ya wenzao nakwambia tu leo jamani mmesikia leo kuna mtikisiko mahali fulani mara umeondoka. Wewe unajua pale mimi sikusoma na hapa nataka first class GPA. Unataka uwe na GPA kubwa. Kwa hiyo unajua kabisa pale kuna topic sijaisoma sijaelewa vizuri. Kwa hiyo huu muda kwenda kutikisika ni bora ni utumie kusoma ili nipandishe GPA yangu ili nije nifikie maono yangu ya kuja kuwa mwaziri wa chuo au kuja kuwa na PhD niweze kupata fursa ya kufundisha chuo kikuu 
lakini kwa yule asiyekuwa na maono yake ambaye leo kuna mtikisiko atakwenda kwa sababu hana maono hana direction hana mwelekeo hajui ataenda wapi kwa yeye hata anajua tu lolote litakalotokea hilo hilo kama nitapata GPA ya mbili eh point tano, kama nitapata GPA ya tatu, yoyote takao tokea ndio hiyo hiyo yani yeye hayupo ha, ha, hana maono wala ha, haelewi hata anatakiwa kupata kitu gani kwa hiyo na hii imetoka hadi unakuta hadi kwa watoto wetu namna ambavyo tunawajenga tuna kuanzia huku chini kwa sababu pia wanakuwa hawaelewi mtoto anamaliza dasa saba, anakuambia mimi nataka kuwa nesi eh Ana, anamaliza darasa la, la, la saba, anakuambia mimi nataka kuwa askari anakuwa tayari ana kitu lakini akifika sekondari anapoteza ile ndoto yake unakuta kwamba yale maono yake tena anakuwa hayapo baba na mama nao wanaanza kumshawishi kwamba we bwana sikiliza eh hamna nani huko kwenye nani kwenye kwenye askari askari ndio nini bwana wewe nenda kasomee unesi kwa mtoto anapoteza deal hapa anaanza kufuata matakwa ya wazazi wake kwa hiyo atasomea huo unesi wakati ndani yake ana DNA za askari sasa mwishoni ndio inakujaga kuwa tatizo huku mbele huku inakuja kuwa tatizo kwa sababu wewe umemkwepesha direction ambayo alitaka aende na utakuja kuona baadaye madhara yanayotokanaga na kukwepesha direction kwa mtoto kwa sababu anakuwa na direction ina maana sasa anapofika pale anapoenda kusoma shule kwa mfano kama kweli anajua mimi nataka kuwa doctor taku kwenye moyo sababu unajua tu watoto wengi kwa mfano unakuta kwa mfano mtoto wengi wanapenda kucheza na, vi, na wadudu na wanyama na nini unakuta ndani yake tayari anapenda kuwa daktari wa mifugo ukimwangalia kwenye sura yake unakuta kuna panzi siju kuna nini kaweka unajua huyu mtoto anaweza ku anataka kusomea mifugo kwa yule mtoto akienda mpaka akifika form 4 anasoma yale masomo anafika form 6 anasoma hawa ndio wakifika mpaka akimaliza chuo kikuu akafikia maono yake ndio anaweza kuwa mbunifu mkubwa kwa sababu ndani yake ana DNA zile za kuumba ule udaktari wa mifugo yani anaweza kavumbua kitu kwa sababu ndicho kitu ambacho amekuwa nacho lakini tofauti sasa na huyu mwingine hana mwelekeo akifika tu watoto wetu wengi anamaliza form 6 akifika pale anaangalia loni board wanatoa wapi mikopo ndio anaenda kusoma course hiyo hasa yale soma ono kwa sababu U, unaenda kusoma kwa sababu unajua nisiposoma kozi hii nitakosa mkopo lakini uende kusoma kwa sababu ile kozi ndio maono yako sasa ndio inatuletea shida sana unakuta huku mbele huku tuna tuna manesi wengine waliotakiwa kuwa maskari tuna maskari waliotakiwa kuwa manesi hasa ndio unakuta kwamba unakwenda hospitali unakutana na nesi kabla haja kupokea kwa kukubembeleza kama mgonjwa unakutana kwanza na viboko au unakutana na kibao au unakutana na matusi sababu yule nesi ndani yake na DNA za askari ila alisomea unesi kwa sababu ndiko kuliko kwa kuna mkopo unaona kwa sababu ile ni kukosa maono kama angekwenda kwenye maono yake yule angekuwa askari maana yake tunajua kabisa kwamba polisi unakuta yani kuna vitu vingine watu watunalamika kwamba unapita polisi ye unanyanyaswa na hivi unapigwa yani polisi sio sehemu ya kwamba wewe uende ukabembeleze ili urudi kesho hapana kwa sababu ukienda polisi hata kama umetuhumiwa yani ile kosa tu la kutuhumiwa sawa hii itaeleweka baadaye kama wewe ulitakiwa unakosa au unakosa lakini ukifika pale ujue kabisa umeenda sehemu ambayo utakiwa kurudi tena kwa hiyo ukiwa mtaani utafanya juhudi za kutorudi polisi kwa sababu unajua pale ulikutana kwanza na vibao ulikutana na vilungu ulikutana na, na vichula piga magoti na hivi ulinyanyaswa kidogo hiyo ndo, ndo atmosphere ya polisi sasa unafika polisi unakutana unakutana na polisi anambembeleza mtu yani pole sana anaanza kutetea ah yani polisi hawezi kutahataki kuwa hivyo ndo maana pale ni polisi lakini hospitali ndio unataka ubembeleze kwa sababu kwanza afya yako imeenda pale afya yenyewe imepigika. Kwa hiyo hata ukipigwa sio kosa lako kwamba tayari umechanganyikiwa na maumivu ya mwili. Lakini polisi unaingia mzima kabisa una maumivu yote. Kwa hiyo lazima upate kasikasi. Sasa tofauti inakuja hivi. Mtu yule ambaye anakuwa hayupo kwenye sehemu ambayo sio ya kwake ndio kuna kuwa kuna tatizo katika utekelezaji wake wa kazi yake. Anaanza kutekeleza ndivyo sivyo. Kwa hiyo maono yatakupa direction. Maono yatakusaidia hata unapochagua kozi yako. Maono yatakusaidia kukuonyesha barabara. Yaani anakuonyeshaje barabara kwamba sasa kwa sababu unataka kuwa daktari basi unatakiwa usome PCB. E chuo kikuu na kwenye ukienda kusoma utasoma science. Na practicals utakwenda kuzifanya za science. Unaona na vio utachagua yani inakupa direction kabisa kujua kwamba unatakiwa upite wapi 
na hata kama unataka kuja kuwa mfugaji mkubwa utajua ni vio gani unatakao pita vya kilimo utaomba kwenye vile vio vya kilimo sio tu mtu unakwenda kuomba kozi kwa mfano leo hii unakuta watoto wetu wamemaliza vio anaomba kozi anaomba kwenda sua eh anaomba kozi anaomba kwenda IDM mzumbe nako katuma anaomba anaomba kwenda Tumaini University Ringa yani huko ameomba Bachelor of Business Administration huko ameomba law huko ameomba eh, mambo ya kilimo sasa so, unashindwa kula huyu vision yake ipoje kwa sababu tutegemea at least utaomba sua utaomba kile chuo kiu eh at least kwamba umeomba sua labda kuna udaktari wa mifugo na huko unataka udaktari wa binadamu labda utaomba na mwimbili utataka udaktari sasa wewe mtu mmoja umeomba kozi ya law mtu mmoja umeomba bachelor of business mtu mmoja umeomba lo, umeomba tena mambo ya, ya, ya mifugo sasa maono yako yakoje kwa hiyo unapokuwa na maono yanakupa direction unaweza kufanya vitu vile ambavyo vinaendana na wewe unachokitamani na wewe unachokitaka na maono yako yanatokana yana, yana mwanzo wa maono yako ni kusudi lako ukishajua kusudi lako kama kule nyuma nishafundisha kusudi unajuaje unajua kile kitu kusudi kwa sababu ni kile kitu ambacho uliumbwa kwacho Mungu alikuumba wewe kuja kufanya duniani hilo ndio kusudi lako na unalijuaje kwanza unatakiwa kumcha Mungu mwenyewe ili akupe ufahamu wa kujua lakini pili ni kitu unachokipenda wewe toka moyoni mwako hiki ndicho napenda kufanya hiki ndicho napenda kuwa hilo ndio kusudi ambalo Mungu alikuumba kwa ajili ya hilo kwa hiyo maono yatakupa direction lakini maono pia yatakusaidia sana kufanya time management kitu kinaitwa kupangilia matumizi ya muda wako namna ambavyo unatakiwa upangilie muda muda unatakiwa upangwe kwa hiyo unapokuwa na maono utajipanga kama kweli umepanga miaka kumi ijayo uje kuwa kufanya biashara mkubwa na sasa hivi ni kwanza unamiliki kapula maandazi lakini unataka kuja kuwa muuza maandazi wa Tanzania nzima ndani ya miaka kumi ijayo Inaona utajipanga utapanga muda miaka kumi hii niwe nimetoka kuuza maandazi kwenye makapu niwe tayari nina magari ya kuuzia maandazi nchi nzima au niwe tayari ninatuma maandazi yanauzwa nchi nzima kwa lazima muda wako utaupanga kwa hiyo itakusaidia sana kufanya kitu kinaitwa time management au kujikupangilia muda wako sasa hii hii kisu ya kupangilia muda ni topic nyingine tutajifunza time management yani namna ya kupangilia matumizi ya muda wako. Hii ni topic nyingine ambayo tutaendelea mbele. Lakini leo kwanza tunaangalia faida. Faida 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 za kuwa na maono haya. Faida nyingine ni kuwa na mpango. Kwa hiyo utakapokuwa na maono lazima utapanga mpango maalum kabisa kwamba utakuwa na mpango wa muda mfupi utakuwa na mpango wa muda wakati na utakuwa na mpango wa muda mrefu. Sasa mara nyingi sana ukiona unaendesha vitu kwa mlipuko. Kila siku unatoa unaelezea una tu wewe ni, ni mkurugenzi kazini, ni mkurugenzi wa kampuni. Lakini kila siku unatoa maelekezo 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 inawezekana kabisa hauna mpango. Kama una mpango wa muda mfupi, una mpango wa muda wakati na muda mrefu, uwezi kwa kila siku unaendesha kampuni kwa kutoa maelekezo kwa sababu mpango tayari uko pale na tayari kampuni na maono kwa kampuni na maono maelekezo ya nini kila siku unatoa memo 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 za nini kwa sababu tayari mna mpango tengeneza mpango wako wa muda mfupi ambao ni mwaka mmoja ambao ndani yako utakuwa na hiyo inaitwa action action plan utaweka ndani yake si ndio eh alafu tengeneza mpango wa muda wakati tengeneza mpango wa muda mrefu kwa ukisha tengeneza haya mambo ya kutoa memo yatakuwa hayapo. Sana sana utakuwa unatoa memo za kukumbushia kwamba jamani sasa hivi tunafikia nusu mwaka. Je, katika yale malengo yetu ya mwaka huu tumeshafikia asilimia msini? Mkifika kwenye mwaka ule mtaangalia katika mwaka huu tumeshafikia malengo yetu ya, ya asilimia mia kwa mwaka? Kwa sababu unapotengeleza mpango wa muda mfupi ndivyo unavotekeleza mpango wako wa muda wakati. Ukimaliza muda wako wakati ndivyo unavotekeleza mpango wako wa muda mrefu sio vitu sio vitu tofauti ni vitu vile vile kwamba umejipanga tu sasa kwamba lazima sasa kama nataka kuja kuwa muuza maandazi maarufu katika nchi ya Tanzania maandazi yangu yauzwe kila kona maana na sasa tu una, una kapu moja la maandazi au una ndoo moja ya maandazi au unauza maandazi labda kwa leo sasa hivi una uwezo wa kuuza maandazi mbili sasa unapoongelea nchi nzima unaangalia soko la watu milioni hamsini kama unauza sasa hizi maandazi mbili mpaka uje kufikia milioni hamsini maana uchukue ile muda wako mrefu ni ni, ni mda gani 
kama mda wako mrefu ni miaka kumi basi unatakiwa uchukue ile milioni hamsini ugawe kwa kumi unaona kwa ukishagawa kwa kumi na maana kila mwaka at least uongeze kuuza maandazi kwa milioni tano kwa maana kutoka katika maandazi mbili unayouza saa hizi baada ya mwaka mmoja kuanzia hapo huu unauza maandazi milioni tano kwa hiyo maana yake utaangalia sasa kama ni milioni tano maana yake utauza katika mkoa I mean, nikichukulia katika mkoa wangu wa Iringa ule population ni watu 900 kwa hiyo utauza katika mkoa wa Iringa lakini baada ya hapo labda utakwenda utauza na Dodoma baada ya hapo utauza na mkoa Njombe baada ya hapo utauza na Mbeya baada ya hapo utaleta Dar es Salaam baada ya hapo utapeleka Arusha kwa hiyo utakuwa na mipango ya muda mfupi lakini utakuwa na mipango ya muda wakati sasa muda wakati maana yake maandazi milioni tano kwa mwaka lakini muda wa wakati sasa itakuwa labda ni miaka mitano maandazi milioni tano baada ya 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 ya, ya, ya miaka mitano halafu baada ya pale maandazi milioni ya msini baada ya miaka kumi utakuwa umefikia ile maono yako sasa maono inatakiwa kiwe kitu kikubwa hatuwezi kusema mtu ana maono hapa eti ae, mwaka huu ana anasema baada ya miaka kumi ijayo niwe na uwezo wa kuuza maandazi tano hayo sio maono Ivo ni vitu ambavyo ni mawazo ni ndoto ni vitu vidogo vidogo maono lazima kiwe ni kitu kikubwa ni picha kubwa unayojiona sio mimi najiona tu kwamba mimi kwa sababu napenda kupika basi nitaolewa nitakuwa mama wa nyumbani hayo sio maono kwa hiyo kama unajua kupika basi unataka umiliki hoteli kubwa umiliki migahawa maana yake unaweza kuwa na migahawa midogo midogo lakini mingi unamiliki katika nchi kwa hiyo hayo ndio kitu tunakiita maono ha tunakuja ukiwa na maono faida nyingine ya kujua maono kuishi maisha kutoishi maisha ya malalamiko kulalamika unajua sio Kristo tunafundishwa kwamba wale wa Israeli walichelewa kufika kanani kwa sababu ya kulalamika yani kila walipofika mahali wakanungunika wakamlaumu Mungu Mungu alikuwa anawaambia haya rudi ni mkazunguke njia fulani wakati ile safari ya kwenda pale ilikuwa ni kama ya siku tatu tu sana sana kama taifa kubwa wangetumia wiki moja lakini walitumia miaka 40 wanazunguka jangwani kwa sababu ya kulalamika lakini ukishakuwa na maono utaacha kulalamika isipokuwa utatatua tatizo utatafuta mbinu za kutatua tatizo lako utatafuta mbinu uwezi kulakaa mwaka wa kwanza unalalamika hamna mtaji mwaka wa pili hamna mtaji mwaka wa tatu hamna mtaji wewe anza kwanza na kile ulicho nacho ambacho hicho utanyang'anywa maana yake anasema aliye nacho anaongezewa asiye nacho atanyang'anywa hadi alicho nacho wewe ulicho nacho kabla hujanyang'anywa una afya ulicho nacho una muda kwa lazima utumie akili usijelekeze akili yako na fahamu zako kwenda kulalamika jielekeze hiyo nguvu unayoelekeza kulalamika elekeza kwenye kutafuta utatuzi wa ilo tatizo na usitake jambo kubwa kama nilivyokuambia anza kwanza na kitu kidogo ukishaanza na kile kidogo kadri ulivyoingia huko ndani huko una dance nimekuambia maono yatakupa yatakupa mwelekeo kwa hiyo utapata mwelekeo sasa hapa kwa biashara yangu kuna fursa wapi za kukopeshwa kuna fursa wapi za kusaidiwa lakini hata watu hata ndugu zako wanaangalia kwanza huyu mtu mwenyewe tunayetaka kumsaidia anafanya nini uwezi kusaidiwa from nowhere umekaa kijiweni unapiga soga umekaa unalalamika tu siku zote umekaa unapiga story unaamka saa 4 unaamka saa sita eh unasubiri tu yani wewe huna mpangilio na maisha yako huna maono yako halafu unataka mtu from no aje akusaidie iwezekane anakukuta unaamka asubuhi unajaribu kujishughulisha pale nyumbani umefuga hata kuku watatu wawili halafu anakuta da huyu kwa moyo tu kuku watatu aliyefuga vifaranga ameviangalia paka vimefika ishirini hata ukija kuniambia sasa nisaidie hata nisaidie bwana mtaji kidogo niongeze faranga vifike mia mtu anakuamini kwa sababu wale watatu wameona umeraise vizuri kuishi maisha malamiko utaacha ukiwa na maono kufa kihoro kufa kihoro ni kupata stress wakati mwingine unapata stress kwa sababu hauna hauna hau kitu unachofikiria kufanya kwa hiyo kila wakati unawaza unajilaumu laumu lakini ukipata kitu cha kufanya ukiwa na maono stress na vitu kama hivi vitatoka kupata magonjwa kama ya kuchanganyikiwa wakati fulani unachanganyikiwa unaona umri umeenda halafu hakuna chochote ulichofanya lakini kwa sababu ulikuwa hauna maono ungelikuwa na maono umri unakwendana nawe unazeeka hivyo hivyo kwamba unaweza usifikie maono yako ya miaka 20 labda ukafa hapa katikati lakini umezeeka ukiwa happy kwa sababu pale ulipofikia wengine watapokea kile kijiti wataendelea afu kuna kupoteza hamu ya kuishi 
kupoteza hamu ya kuishi ndio mbaya ndio unakuta watu wanajinyonga ndio unakuta mtu anafanya mambo ya ovyo analewa sana analala ba e, anakuwa anafanya vitu vya ovyo ovyo ambavyo ni nje ya binadamu kwa sababu amepoteza hamu ya kuishi anatafuta namna ya kuondoka duniani kwa hiyo anaona alewe tu avute tu bangi ashindwe kufanya mambo ya maana kwa sababu amekosa maono kwa hiyo leo tutaishia hapa na hizi ziko ndo faida za maono church lakini zipo nyingi zaidi. Naomba ili somo ni refu kidogo kwa hiyo tutaendelea. Tutaendelea na namna gani ya wewe kuendeleza kutafuta yani namna ya kutengeneza maono yako. Tutaelekezana hapa utatengenezaje maono yako. Na mfululizo wa vipindi vingine vyote ambavyo vitakuwa vinaelekea. Watu wengi wameniuliza kuhusiana na ile kongamano tulifanya la vijana, tutatangaziana lakini tulifanya Dar es Salaam na tutatangaziana ni ukumbi upi lakini kinachotakiwa mapema kama unataka kuhudhuria asalo unatoka mikoani kutupa taarifa mapema kwa kutumia namba za simu ambazo zinapita kwenye screen na kuna mtu mmoja aliniambia sasa zile namba za nyingine atuzioni ni 0754 au 0752301349 au 0752301349 wewe niambie kina mama kuna kina mama ameniambia kabisa tuna vijana madam tungependa wajifunze fursa ndio hiyo nyewe niambie ni mimi na watongwa wili nitataka wahudhuria hayo mafunzo au wahudhurie hilo e, kongamano la vijana tunatafuta utaratibu tutawaweka wapi wale ambao ni nchi ya mkoa Dar es Salaam waweze kupata fursa ya kutafutia hoteli waweze kulala tufanye camp ya vijana halafu akitoka hapo hata kuwa kama kawaida utashangaa mtoto wako ufahamu umebadilika kabisa nisema miaka nane paka 25 kwanza. Afu baadaye tutakuja na miaka 35 paka 26 pale katikati. Ndio tuna set hizo. Tuna set maono hapo ili kuwasaidia wa, wawe na maono yao. Na hawa tutaanzisha makundi maalumu kabisa ya kuwa monitor namna ambavyo tutakao tukaendelea kuwapa kuwapa mafunzo ya kuona wanakuaje paka wanakuja kufikia maono makubwa. Asanteni sana. Karibuni tena katika kipindi chetu. Usisahau kuendelea kuangalia channel 10 na vipindi vingine ambavyo vinaendelea kurushwa mahali hapa. Asante sana. Je, unajua kwamba Afrika ni sehemu ambayo unaweza kutajirika kuliko sehemu yoyote duniani? Mtu yote mwenye haki aliyetimiza kusudi lake anatakiwa aweke akiba ya mali watakazolifi hadi wajukuu zake. mali wa kweli. Mafanikio yako yapo katika ujasiriamali wa kweli. Mtu yeyote ili afanikiwe katika kazi yoyote lazima awe mjasiria mali wa kweli ndio Madam Jessica Msamba Tavango kuwa mjasiria mali wa kweli ujikwamue na umaskini